Bersyukur pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di ibadah doa pagi Semua oleh karena kasih karunianya Mari sama-sama kita mau mempersiapkan hati Memberikan yang terbaik melalui pujian dan penyembahan kita pagi hari ini Mari kita tundukkan kepala kita berdoa Tuhan terima kasih kami rasakan kasihmu di pagi hari ini Melingkupi setiap kami Tuhan Tidak ada satupun dari kami yang berada di luar kasihmu Tapi setiap kami ada di dalam dekapan kasihmu Tuhan Biar kau menjama setiap hati kami Tuhan Untuk membawa hati kami Untuk membawa hidup kami Kembali mendekat kepadamu pagi hari ini Terima kasih Tuhan Bila ku buka mataku Dan lihat wajahmu Ku terkagum Bila ku lihat hidupku Dan karya tanganmu Ku tersanjung Karena Semua yang baik Dalam hidupku Itulah karyamu Kau beri Kesempatan yang baru Dan ku Ingin mengenalmu Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku kenal Tiada kasih Ujian ini Bila Ku buka mataku Dan lihat wajahmu Ku tertaku Bila Ku lihat hidupku Dan karya tangan Tersanjung Karena Semua yang baik Dalam hidupku Itulah karyamu Kau beri
dan lihat wajah ku tertagung bila ku lihat dirimu dan kami Ya 
ada kasih yang melebihimu ku ada untuk menjadi penyembahmu katakan ku ada ku ada untuk menjadi penyembahmu Tiada yang lain Ada padaku Di surga Selain kau Tiada yang lain Yang ku ingini di bumi Yang ku ingini di bumi Sekali Dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batu kuda bayangku tetaplah. Terima kasih Tuhan Selain kau Tiada yang lain Ada padaku Di surga Selain kau Tiada yang lain Yang ku ingini di bumi Ada di mulut kita Bahwa sekalipun dagingku dan hatiku Habis lenyap Gunung batuku 
adalah Tuhan untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah boleh berubah di dalam hidup Anda dan saya. Hanya satu-satunya dia juru selamat. Hanya satu-satunya dia gunung batu, kota benteng perlindungan. Menara kekuatan bagi hidup kita. Mari angkat tangan sekali lagi katakan. Sekaliku dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batu kuda bagianku Tetaplah Allah selama-lamanya Tetaplah Allah selama-lamanya Tetaplah Suara kita sembah dia Yesus hadir di sini dia bayi
menuju kepadamu Tuhan kami sembah sebagai raja dalam hidup kami tidak ada yang lain berdiri di tengah waktu-waktu bersama dengan engkau biar pagi hari ini Tuhan kami tahu engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami biar pagi hari ini Tuhan kami boleh mengarahkan hati kami hanya tertuju di hadapan Tuhan selain engkau tiada yang lain selain engkau Tuhan tidak ada yang kami ingini biar pagi hari ini kami boleh merasakan sebuah kedekatan dengan engkau kami boleh merasakan sebuah persekutuan yang intim dengan engkau Tuhan Kami percaya ada banyak hal yang kau sediakan buat setiap kami. Tapi biar pertama-tama Tuhan, kami mengingin engkau. Kami menginginkan pribadimu Tuhan. Beracara lari tengah-tengah kami. Kau ambil alih seluruh situasi hidup kami. Kau yang beracara tengah-tengah kami. Memberikan sebuah kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kau sebentar kami akan mendengar firmanmu. Kau berbicara di hati kami. Kau yang menjelaskan setiap bagian yang perlu untuk kami mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa akan cap syukur. Amin. Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Uh, tanpa terasa kita sudah mau mengakhiri bulan Agustus. Saya bersyukur, kami bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sampai hari ini dengan tekun masih mencari Tuhan. Sampai hari ini tidak henti-hentinya untuk mau belajar mendekatkan diri lebih lagi. Apalagi di dalam situasi-situasi yang hari-hari ini mungkin sedang terjadi di sekeliling kita. Kita tetap mencari Tuhan, kita tetap meluangkan waktu kita yang terbaik di pagi hari untuk kita mau membangun hubungan dengan Tuhan. Saya tahu masa-masa ini bahkan bagi sebagian orang tahun 2020 bukanlah waktu-waktu yang mudah, bukanlah tahun yang mudah untuk dilewati. Bagian, bagi sebagian orang bahkan tahun 2020 adalah mungkin adalah padang gurun mungkin sebuah masa-masa kekelaman di dalam hidup mereka tapi hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana kita bisa melewati tahun ini bagaimana kita meresponi apa yang sedang terjadi hari-hari ini mungkin secara pemikiran kita mungkin secara uh, hati kita kita tidak mengerti apa yang sesungguhnya Tuhan merancangkan apa yang sesungguhnya harus kita hadapi di hari-hari ke depan Secara pribadi pun saya tidak mengerti apa yang Tuhan rancangkan di waktu-waktu mendatang. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita mas- uh, saya pribadi jalani. Tapi saya mau belajar untuk ambil sebuah sikap. Saya mau belajar untuk saya miliki sebuah respon yang benar di hadapan Tuhan dalam setiap situasi yang 
sedang kita jalani hari-hari ini. Ada satu bagian dari firman Tuhan yang ketika saya coba untuk renungkan, saya coba untuk uh, pelajari gitu. Ada banyak hal rema-rema yang, yang, yang cukup membangun. Untuk itu menjadi sebuah pegangan, menjadi sebuah nilai, menjadi sebuah dasar. Untuk kita bisa mengambil sebuah respon yang benar di tengah situasi yang sedang terjadi. Saya ajak setiap uh, Bapak Ibu Saudara, setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kita membaca sama-sama di kitab Matius pasal yang ke-5 dari ayat yang pertama sampai yang ke-12. Karena ini tidak panjang, kita akan bacakan semua setiap bagian ayat firman ini. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka layak mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersuka citalah dan bergembiralah karena upamu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ayat-ayat ini berbicara tentang kata-katanya selalu diawali dengan kata-kata berbahagialah, berbahagialah. Kalau di versi Inggrisnya dikatakan berbahagialah itu ditulis bless gitu ya. Artinya diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah. Lewat ayat-ayat ini ada 12 ayat. Saya tidak akan bacakan semua, kita tidak akan bahas semua. Mungkin tiga bagian dari uh, uh, ayat ini yang akan coba menjadi sebuah prinsip sebagai sebuah nilai yang kita mau bawa, kita mau pelajari sama-sama. Di ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Nilai seperti apa yang uh, saya pelajari ketika saya membaca uh, ayat ini untuk menghadapi situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Di tengah pandemi yang mungkin bagi sebagian kita nunggu kapan ya ini berakhir. Kapan ya saya bisa mengalami apa? Uh, Pembukaan yang baru, kapan ya saya bisa keluar dari krisis yang ada? Kapan ya saya bisa dapat mungkin sebagian orang pekerjaan yang baru? Sebagian orang butuh untuk pemulihan yang baru? Sebagian orang bertanya-tanya demikian. Dari ayat ini, apa yang bisa kita pelajari? Secara pribadi saya, ketika saya membaca ini, saya tertarik dengan kata-kata berbahagilah orang miskin di hadapan Allah. Dan saya mendapatkan pengertian seperti ini. Miskin itu bukan berarti kita tidak boleh kaya, tidak boleh memiliki apapun, bukan seperti itu, gitu ya. Tapi saya belajar bahwa segala sesuatu di hidup kita, segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu apapun juga yang ada di dunia, itu segala sesuatunya itu bisa hilang. Segala sesuatu itu tidak ada yang kekal di dalam hidup kita. Bisa hilang tapi juga bisa datang kembali. Bisa 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 kita peroleh tapi bisa juga itu lepas dalam hidup kita. Artinya tidak ada sesuatu yang kekal dalam hidup kita. Kalau dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya biar fokus hidup kita itu bukan pada apa yang tidak kekal. Fokus hidup kita itu bukan pada apa yang bisa hilang dan pergi dalam hidup kita. Biar kita tidak punya rasa hak untuk kita memiliki apapun yang ada di dunia. Kita tidak punya hak apapun untuk sesuatu apapun. Uh, baik itu harta benda, baik itu mungkin uh, bicara kepintaran, bicara tentang kemampuan, bicara tentang segala fasilitas, bicara tentang apapun yang ada dalam hidup kita. Kalau kita merasa punya hak, kita merasa memiliki, kita merasa bahwa itu hasil usaha saya, bahwa saya bisa mengerjakan, saya bisa menghasilkan dengan kekuatan kita, bahwa itu milik kita karena kita bekerja keras mungkin, karena kita mungkin melakukannya dengan sungguh-sungguh, Ya mungkin iya, orang yang bekerja keras, orang yang bersungguh-sungguh memang layak untuk mendapat upahnya. Tapi satu hal, 
kita mau belajar sama-sama. Tidak ada satupun di, di hidup kita itu yang kekal. Kalau kita punya sikap hati, bahwa tidak ada satupun di antara apa yang kita miliki itu milik kita. kita. Waktu kita menghampiri Tuhan, waktu kita datang di hadapan Tuhan, fokus kita itu akan menjadi fokus yang benar. Gitu. Waktu kita datang berdoa di tengah situasi yang seperti ini, dikatakan di kitab Yakobus seperti ini, banyak orang yang berdoa tapi tidak memperoleh apa-apa. Karena mereka hanya memuaskan hawa nafsu mereka. Dan ini yang saya maksud. Hari-hari ini kenapa orang itu begitu muda mungkin. Justru waktu-waktu ini tuh mereka berdoa. Karena ada kebutuhan, karena ada tekanan. Karena mereka perlu jalan keluar. Karena mereka membutuhkan mujizat. Tetapi kalau fokus kita hanya kepada kebutuhan. Kita merasa Tuhan kalau aku berdoa aku berhak untuk dapatkan sesuatu. Tuhan kalau aku... Apa yang hilang, aku berhak untuk dapat kembali. Apa yang hilang, aku berhak Tuhan untuk aku peroleh dan lain sebagainya. Fokus kita kepada harta bendanya, kepada pada kebutuhan kita. Fokus kita kepada apa yang menjadi keinginan kita. Fokus kita bukan pada Tuhan, tetapi apa yang kita kejar itu hanya semata-mata pada kebutuhan kita. Maka seringkali kita menjadi kecewa ketika kita mungkin berdoa sekian waktu. Ketika kita berharap untuk sesuatu dan itu belum terjadi, kita mulai berubah sikap hati kita. Kita mulai menjadi undur, kita boleh menjadi malas untuk berdoa. Kita mulai merasa Tuhan tidak menjawab doa saya. Kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan kebutuhan saya. Karena fokus hati kita itu kepada kebutuhan kita bukan kepada Tuhannya. Bukan pada pribadinya, bukan pada sumber yang benar. yang harus kita yang harusnya itu ada di hati kita. Ini yang pertama-tama yang harus kita bangun dalam hidup kita. Waktu kita mau menjadi orang yang bisa menang dalam situasi hidup kita. Jangan letakkan fokus kita, jangan letakkan pengharapan kita itu pada kebutuhan kita. Jangan pada apa yang kita inginkan, bukan hanya sekedar sekedar apa yang kita perlukan. Bukan berarti apa yang saya sampaikan ini kita tidak boleh punya pengharapan, tidak boleh punya sebuah permohonan doa bahkan firman Tuhan ajari kita untuk naikkan segala permohonanmu dengan ucapan syukur di dalam doa dengan ucapan syukur kita perlu kita harus untuk menaikkan permohonan doa kita tetapi beda orang yang punya fokus pertama-tama ke Tuhan dengan fokus pada kebutuhan kalau kita fokus hati kita ke Tuhan kita miskin di hadapan Tuhan kita bukan fokus hati kita ini bukan pada 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 harta benda bukan pada keinginan kita, tapi kita free di hadapan Tuhan, kita benar-benar kita hanya menginginkan Tuhan dan untuk mengejar Tuhan kita ingin mengalami sebuah perjumpa dengan Tuhan tanpa sebuah motivasi apapun, waktu kita meminta hati kita kita cuma, berka, kita cuma punya sebuah keyakinan, Tuhan pasti memberi Tuhan pasti memperhatikan Tuhan pasti mengerjakan apa yang menjadi maksud dan rencananya dalam hidup kita, tapi kalau kita, hati kita Waktu kita menghampiri Tuhan, sekalipun berdoa, sekalipun kelihatannya tekun, sekalipun setiap hari kita berdoa, tapi kita cuma mendoakan kebutuhan kita. Kita hanya mengejar apa yang kita ingin peroleh, gitu. kita tidak fokus ke Tuhan. Saya percaya satu waktu hati kita pasti akan berubah ketika apa yang kita harapkan itu tidak, tidak, kita, tidak kita peroleh. Biarlah kita miskin di hadapan Tuhan. Miskin itu dalam arti jangan ada, ada perasaan kita berhak untuk untuk apapun juga. Sekalipun itu keinginan kita, sekalipun itu kebutuhan kita. Izinkan hati kita ini tidak ada punya motivasi apapun kecuali Tuhan aku tahu bahwa engkau Allah. Aku tahu engkau Bapa. Aku tahu hanya engkau yang kami inginkan. Dan aku tahu ketika aku mengejar engkau, apa yang jadi kebutuhanku, Tuhan kau yang menyediakan. Biar hari ini kita belajar Itu yang akan membuat kita fondasi hidup kita. Itu di tengah situasi apapun kita tidak pernah merasa kita berkekurangan. Kita tidak akan merasa kita ditinggalkan. Kita tidak akan merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Karena kita akan melihat di tengah situasi ketika kita fokus dengan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan di tengah sekalipun masalah kita tidak dijawab. Belum dijawab, bukan tidak dijawab, belum dijawab. Kita akan melihat sebuah penyertaan Tuhan. Saya belajar di prinsip yang pertama seperti itu. Hal kedua, saya belajar di ayat yang berikutnya. Dikatakan seperti ini. 
Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Ya kalau secara umum kalau kita mendengar kata berduka cita, seringkali konotasinya itu adalah kita kehilangan sesuatu. Baik itu mungkin harta benda atau mungkin orang yang kita kasihi atau ya seperti semacam itu itu seringkali membuat kita bisa berduka gitu. Kita kehilangan orang yang kita kasih, kita kehilangan sesuatu yang berharga di hidup kita. Itu seringkali membuat kita berduka cita. Tapi yang saya belajar tentang hal yang kedua melalui ayat ini adalah kalau kita bisa berduka cita, kalau kita bisa merasa kalau kita kehilangan sesuatu yang berharga, kita berduka, kita bersedih, kita meratap, itu sesuatu yang biasa. Bahkan di waktu-waktu pandemi seperti ini, di waktu-waktu krisis seperti ini, orang yang meratapi tanda kutip, meratapi nasibnya itu banyak gitu ya. Saya kehilangan pekerjaan. Omset saya menurun. Bisnis saya enggak seperti dulu gitu ya. Keluarga saya, kesehatan saya enggak seperti dulu, macam-macam gitu ya. Untuk meratap kehilangan di masa-masa ini begitu mudah dan orang begitu banyak. Kalau dikatakan berbagai orang yang berduka cita di musim ini, banyak orang yang mengalami duka cita. Tetapi saya belajar di ayat ini adalah duka cita yang bukan untuk duka cita pribadi kita. Tapi saya belajar melalui ayat ini adalah bagaimana Ayat ini dikatakan karena mereka akan dihiburkan. Gimana kita berduka cita, tapi bisa dihiburkan. Saya belajar bahwa melalui ayat ini, janganlah kita cuma berduka cita untuk kepentingan pribadi kita. Artinya gini, di tengah kondisi yang sukar seperti ini, kalau kalau dunia itu seolah-olah membuat kita menjadi egois, menjadi orang yang me dan me, pokoknya aku dan aku, pokoknya kepentinganku, pokoknya aku keluar dari masalahku, pokoknya... Dan macam-macam gitu ya. Itu seringkali begitu mudah. Dunia akan menarik kita ke sana. Dalam kondisi suka, dalam kondisi krisis. Tapi apakah bisa? Justru di musim-musim ketika kita mengalami kesukaran. Hati kita itu masih punya beban untuk orang lain. Masih tidak kita bisa berduka cita, tanda kutip. Untuk keadaan orang-orang sekeliling kita. Waktu kita bisa berduka cita. Artinya kita bukan berduka cita itu saya seolah-olah mengasihani diri sendiri. Berduka cita ini seolah-olah kita ini punya empati dengan keadaan orang lain. Kita bisa merasakan apa orang-orang orang-orang lain di sekeliling kita itu apa yang menjadi beban mereka juga, apa yang menjadi pergumulan mereka juga. Tidak hanya memikirkan kepentingan kita sendiri. Oh saya lagi gini ya, saya lagi menghadapi masa-masa yang tidak mudah ya. Aduh, eh, pekerjaan saya seperti ini, saya mengalami seperti ini, keluarga saya mengalami seperti ini. Kalau kita cuma memikirkan kepentingan kita, kalau kita cuma memikirkan masalah kita, berduka untuk masalah kita, maka seringkali yang terjadi adalah kita menjadi orang yang pesimis. Kita menjadi orang yang akhirnya menjadi orang yang punya roh yang yatim piatu, mengasihi diri sendiri. Tapi kalau kita bisa punya empati, belajar punya empati untuk keadaan orang lain. Saya kasih contoh sederhana. Gitu ya. Di waktu-waktu seperti ini, ketika kami dikasih, kepercayaan gitu ya untuk karena kami ada di pelayanan sebagai pendoa departemen doa hari-hari ini kami mendapati banyak permintaan doa yang masuk itu cukup banyak sangat banyak bahkan gitu ya dan dari beberapa permintaan doa itu ada yang sifatnya itu betul-betul mungkin urgent sifatnya itu sakit gitu ya kondisinya kritis lah atau mungkin sifatnya itu berbicara tentang kerjaan di bulan sekian di tanggal sekian hutang kami harus dibayar dan lain sebagainya menghadapi deadline-deadline tertentu atau mungkin mereka menghadapi masa-masa ada yang kehilangan pekerjaan. Nah ketika saya coba untuk mendoakan, ketika kami coba untuk mendoakan, ketika kami belajar untuk mulai empati, bukan hanya melihat kepentingan kami, di situ kami merasa waktu kita berdoa untuk orang lain, waktu kita bisa melihat mengambil beban orang lain, tidak memikirkan kepentingan kita, kita bisa tiba-tiba itu Kayak dapat kekuatan. Oh ya, ya, ternyata bukan saya sendiri yang mengalami masalah. Oh ya, ya, masalahku ternyata tanda kutip tidak sebesar masalah yang dihadapi orang lain. Kalaupun hari ini omset saya menurun, ternyata masih ada orang yang di PHK ya. Kalau saya di PHK, gitu ya, saya masih bisa ucap syukur. Ternyata saya masih bisa hari ini masih bisa makan sekalipun dalam kekurangan. Kalaupun saya berkekurangan, saya masih bisa ucap syukur. Ternyata aku masih punya anggota tubuh yang komplit ya, masih tuh punya anggota tubuh yang lengkap. Ada di antara orang-orang yang kita doakan, 
mungkin ngalami cacat, mungkin ngalami sakit atau bahkan tuh beraktivitas mereka enggak bisa. Saya sekalipun kehilangan kerjaan, masih bisa beraktivitas, masih bisa cari-cari kerja, masih bisa cari-cari usaha. Artinya kalau kita bisa berduka cita, kita bisa naruh rasa empati kita untuk kebutuhan orang lain. Di situ justru kita akan dihiburkan. Justru kita akan merasa dapat kekuatan. Ternyata apa yang kita alami itu tidak semungkin. Kita tidak bisa membandingkan memang. Tiap orang kadarnya tidak bisa, oh ini masalah A besar, masalah B kecil. Bukan dibandingkan sendiri. Tapi kita akan dapat kekuatan. Oh ya ya, ternyata ada banyak orang-orang yang juga mengalami mungkin masa-masa sukar. Ada orang-orang yang juga lagi berjuang. Ada orang-orang yang juga membutuhkan untuk dikuatkan. Bukan cuma saya, bukan cuma hidup saya, bukan cuma untuk kebutuhan saya. Di situ kita akan menjadi orang yang bangkit lagi. Kita akan punya pengharapan bahwa kalau gitu ya, orang lain ditolong, kalau orang lain bisa mengalami pemulihan, saya juga. Artinya bagi orang yang berduka cita, dia akan dihiburkan. Tapi bukan duka cita buat diri sendiri. Saya belajar, ini bukan bicara tentang duka cita buat diri sendiri. Tapi kita bisa berduka juga untuk orang-orang lain. Berduka yang positif ya, bukan berduka ngeratap seperti bagaimana. Berduka dalam tanda kutip kita bisa naruh empati dengan keadaan orang-orang sekeliling kita. Lalu berikutnya yang saya belajar adalah di ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ayat ini paralel dengan Mazmur 37 ayat 11 dikatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saya coba cari kata lemah lembut. Kata lemah lembut ini diartikan seperti ini. Tidak suka kekerasan, tenang, penurut, bisa dikendalikan dan mengendalikan diri. Dari uh, definisi yang saya coba cari di situ Saya belajar lemah lembut ini artinya bersedia untuk dididik, bersedia untuk diajar oleh Allah, bersedia untuk dibentuk oleh Allah, bersedia dikendalikan itu artinya bersedia untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ini yang membuat kita ini bisa 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 bertahan dalam setiap situasi apapun yang terjadi baik atau tidak baik dalam hidup kita. Saya belajar dari uh, seorang Musa gitu ya. Musa ini dikatakan di kitab bilangan gitu ya. Sore bukan cuma lembut, sangat lembut hatinya, gitu ya, sangat lembut. Ada kata sangatnya, jadi betul-betul lembut hatinya. Tapi ada satu masa Musa pun gagal untuk bisa menjaga hatinya ketika dia menghadapi kekerasan hati bangsa Israel, menghadapi kedegilan mereka yang mereka sukar sekali untuk diatur, sukar sekali untuk untuk bisa mendengarkan arahan dan lain sebagainya. Musa pernah satu kali untuk dia gagal untuk menjaga hatinya. Dari dari Musa saya belajar untuk ketika kita menghadapi masa-masa sukar, janganlah kita kehilangan hal-hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Belajar untuk tetap menjaga apa yang Tuhan sudah sediakan. Belajar untuk tetap belajar untuk tetap menjaga apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Kalau kita dulu orang yang berdoa, jangan tinggalkan jam doa. Hanya karena kita menghadapi masa sukar. Hanya karena kita merasa kita kering di masa-masa ini. Kalau dulu kita adalah orang-orang yang melayani. Jangan tinggalkan pelayananmu hanya karena merasa saya, saya merasa apa yang saya kerjakan tidak cukup, tidak cukup untuk bisa bisa membuat saya menjadi orang yang kuat atau apapun gitu ya. Jangan tinggalkan keluargamu, jangan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan baik, karakter-karakter baik yang Tuhan sudah bentuk dalam hidup kita. Kalau dulu kita menjadi orang yang bisa murah hati, kalau kita dulu orang yang bisa mudah apa uh, hidup di dalam kekudusan, janganlah kita tinggalkan apa yang baik yang Tuhan sudah letakkan dalam hidup kita. Hanya karena sebuah masalah tekanan, kita ikuti cara-cara dunia, kepingin instan untuk dapat jawaban, kepingin instan untuk sebuah jalan keluar, kepingin instan untuk apa uh, ngalami sebuah terobosan berikut. Kita mulai tinggalkan hal yang baik. Kita mulai ikuti cara-cara dunia. Dan kita lupa untuk menjaga hati kita. Ada satu tokoh dalam dalam Alkitab yang kita bisa pelajari sikap hatinya. Tentang kelemah lembutan yaitu Ruth. Gitu ya. Ruth dikatakan dia ini mentek, e, ketika e, suaminya sudah dipanggil pulang e, oleh Tuhan. Gitu ya, meninggal. 
ditawari oleh Naomi, uh, kamu kembali aja pulang ke tempatmu. Kamu sudah bebas, tidak ada ikatan lagi apa-apa dengan dengan saya. Gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Ruth? Dia berkata, kemana kamu pergi, aku pergi. Alamu itu juga Allahku. Artinya dia tetap meng, uh, mengikatkan diri, dia tetap ada dalam sebuah covenant dengan mertuanya yaitu Naomi. Dia tidak mau tinggalkan sekalipun dalam kondisi itu Naomi ketika dia memutuskan kembali pulang ke tempat asalnya. Tidak punya apa-apa. Dalam kondisi yang tanda kutip kalau secara harta, benda dan lain sebagainya tidak ada apa-apa yang layak untuk Ruth seharusnya punya alasan untuk tetap mengikuti Naomi. Tidak ada alasan bagi Ruth untuk dia tetap ada di dalam arahan Naomi. Tidak ada alasan untuk dia dia punya hak untuk dia seperti uh, salah satu juga uh, apa mantu dari dari Naomi memutuskan untuk kembali lagi. Dan Naomi tidak melarang untuk hal itu. Tapi Ruth memutuskan untuk dia, aku tetap bersedia mengikuti engkau. Ketika Ruth mengambil sebuah sikap hati seperti ini, maka di dalam perjalanan kehidupan Ruth, Tuhan itu mempertemukan dengan Boas gitu ya. Dan kita tahu bahwa dari dari Boas itu akan menjadi cikal bakal uh, juru selamat dan lain sebagainya. Dunia yang kita 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 ada kita hidupi sekarang ini seringkali memaksa kita untuk mengambil sebuah pilihan-pilihan yang yang suka pilihan-pilihan untuk kita ini tinggalkan Tuhan pilihan-pilihan untuk kita meninggalkan apa yang baik ketika kita ada dalam sebuah masa-masa uh, sukar seperti ini tapi hari ini belajar waktu kita berada dalam situasi sukar kita tidak tinggalkan Tuhan kita tidak tinggalkan uh, apa persekutuan kita dengan Tuhan kita tidak meninggalkan apa yang bahaya yang Tuhan sudah letakkan dalam hidup kita. Maka dunia kita akan dibukakan oleh Tuhan. Dunia kita yang sempit itu akan dibukakan oleh Tuhan. Hikmat-hikmat yang baru akan Tuhan berikan buat kita. Kesempatan-kesempatan baru yang tidak pernah kita pikirkan. Justru akan Tuhan Tuhan buka, Tuhan beri bagi kita. Dikatakan orang lembut, lemah lembut, dia akan memiliki bumi. Dia akan mewarisi berkat-berkat Tuhan. Belajarlah lemah lembut, belajarlah menerima didikan Tuhan. Belajarlah tetap mengikuti, sekalipun secara akal kita tidak ngerti. Tuhan itu mau bawa kita kemana. Kita tidak ngerti rancangan Tuhan seperti apa di depan kita. Tapi belajar untuk mengikuti, berjalan dalam kendak Tuhan. Tuhan menuntun kita kemana. Tuhan menuntun kita ke kanan atau ke kiri. Tuhan mau bawa kita maju atau berhenti sejenak. Dan itu tidak bisa kita dapatkan hanya karena kita 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 expert untuk untuk kita seolah kenal Tuhan. Tapi pengenalan akan Tuhan cuma satu kuncinya. Itu bisa dibangun dari waktu-waktu, dari waktu ke waktu ketika kita membangun kehidupan doa kita. Kita akan mengerti Tuhan akan bawa kita ke mana. Tuhan akan melembutkan hati kita yang seolah kita mau berjalan sendiri dengan pengertian kita. Tuhan akan bawa kita untuk kita mengalami tuntunan-tuntunan semakin hari yang saya percaya itu akan semakin jelas dalam hidup kita. Nah, tiga tiga poin ini yang saya mau bagikan yang pertama belajarlah untuk tetap fokus dengan Tuhan. Hal yang kedua belajarlah untuk tidak menjadi orang yang egois untuk diri kita. Yang ketiga belajarlah untuk bersedia dibentuk oleh Tuhan. Itu yang akan membawa kita bisa bukan 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 cuma kita akan menang dalam situasi sekarang, tapi bahkan ketika kita dalam situasi yang diberkati kita tidak akan mudah menjadi mudah orang yang melupakan Tuhan. Ya itu yang saya mau bagikan. Mari kita masuk lagi dalam penyembahan. Ayo kita arahkan hati kita pada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Biar Tuhan ada di semua situasi yang sedang kita jalani. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Arahkan hatimu pada Tuhan. Yes. Kalau mungkin Jesus, masih ada beban beban di hatimu. Kena sebuah kebutuhan, singkirkan sejenak. 
Bisa berubah Kondisi mungkin Seolah-olah tidak seolah berpihak Dengan kita Tapi asalkan Tuhan ada bersama dengan kita Situasi hidupmu Pasti bisa diubahkan oleh Tuhan Jesus I love you Ibu saudara di, di hati kita Tidak ada tuduhan Tidak ada sebuah dakwaan pagi hari ini Tapi rasakan kembali kasih Tuhan dalam hidup kita Mungkin hari-hari ini kita merasa kita jauh dari Tuhan Mungkin hari-hari ini kita merasa kita sudah menduakan Tuhan Pagi hari ini tidak setiap firman yang boleh disampaikan Izinkan kita mbak hati kita kembali untuk datang menghampiri Tuhan Arahkan hatimu, izinkan Tuhan menjadi segala kalanya dalam hidup kita. Ya benar, kita punya kebutuhan. Ya benar, ada hal-hal yang urgent yang yang kita perlukan hari-hari ini. Ya benar, kita perlu mujizat. Ya benar, kita perlu jalan keluar. Tapi kalau hati kita hanya tertuju pada itu, kita tidak akan bisa melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita cuma menuntut, menuntut, dan menuntut. Kita cuma minta, minta, dan minta, dan minta. Kita tidak bisa melihat bagaimana tangan Tuhan yang menyertai kita di setiap detail perjalanan kita. Kalau hati kita cuma egois, memikirkan diri kita. Saya dan saya dan saya, kebutuhan saya dan saya. Maka hati kita tidak pernah tahu pada orang-orang lain yang Tuhan menentukan hidup kita. Tuhan men- mau memakai hidup kita. Bukan untuk kepentingan kita sendiri sebetulnya. Ada banyak orang-orang lain yang perlu kita kuatkan. Minimal kita doakan. Minimal kita peduli dengan apa yang juga menjadi kebutuhan mereka. Janganlah situasi krisis, janganlah situasi tekanan. Membuat kita menjadi orang yang lupa. Jadi orang yang hanya berpikir tentang kita sendiri. Izinkan juga kita belajar untuk masuk dalam rencana Tuhan. Ada banyak pertimbangan mungkin yang hari-hari ini muncul di hatimu. Ada banyak mungkin tawaran-tawaran yang kau tahu sebetulnya. Itu tidak sesuai firman. 
Tapi hari-hari engkau bergumul untuk mau mengambilnya. Engkau mau untuk kamu kita keluar dari 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 kebenaran. Kita memutuskan untuk ya tak ikuti aja. Yang penting untung, yang penting bisnisku selamat, yang penting keluargaku, yang penting dan lain sebagainya. Hari-hari ini kalau kita ada dalam situasi itu, biar firman ini boleh mengingatkan kita kembali. Apa yang baik yang Tuhan letakkan dalam hidupmu. Firman Tuhan yang pernah engkau dengar. Setiap apa yang Tuhan terjakan dalam hidupmu jangan engkau sia-siakan. Jangan kau buang untuk sesuatu yang tidak berharga. Tetap ikuti, tetap ikuti jalan Tuhan. Tetap ikatkan dirimu dengan perjanjian dengan Tuhan. Sampai kau melihat bagaimana Tuhan memulihkan hidupmu. Amin. Bahkan bukan cuma memulihkan, tapi akan membawamu ke tempat yang lebih jauh. Akan menikmati berkat-berkat yang lebih lagi dalam hidupmu. Angkat tanganmu sekali lagi. Saya akan berdoa bagi setiap orang. Tuhan kau perhatikan. Pagi hari ini kami percaya bangko Bapak yang baik buat setiap kami. Kami percaya Tuhan kau alai mengasihi setiap jemaatmu. Kau mengasihi gerejamu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hari ini Tuhan ketika mereka mendengar firman dan hati mereka kembali. Maka Tuhan pun kau alai tidak akan segan-segan. Kau alai pun tidak akan pernah menahan berkat buat hidup mereka. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Lepaskan mereka, berikan mereka jalan keluar, berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan. Dan apapun yang mereka butuhkan pagi hari ini. Kami tahu bahwa Allah akan menyediakan bagi mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Untuk pagi hari ini kami bisa bersekutu bersama dengan Tuhan. Berat ibadah doa pagi hari ini. Saya sekali lagi mengajak saudara, ibu bapak saudara. Angkat tanganmu, kita akan menerima doa berkat. Terimalah rahmat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan kita dengan roh kudus. Dan biar kasih dari Allah Bapa menyertai kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.